В этом видео покажем процесс лечения кариеса. При лечении кариеса препарирование является важным этапом лечения зубов, так как только правильное его проведение исключает дальнейшее разрушение твердых тканей и обеспечивает надежную фиксацию пломбы. Полное сечение патологических изменений тканей и щадящее отношение к здоровым твердым тканям зуба – основной принцип, которым должен руководствоваться врач при препарировании кариозной полости. Независимо от локализации кариозной полости, существуют общие принципы препарирования твердой ткани зуба. Раскрытие кариозной полости. На этом этапе удаляют нависающие края эмали и создают доступ для удаления некротических тканей. Некроктомия. На этом этапе удаляют размягченный и пигментированный дентин. Обработка краев полости. На этом этапе обрабатываются края полости для создания качественного краевого прилегания пломбы и предотвращения сколов эмали и пломбировочного материала. После препарирования очищаем поверхность зуба щеткой с полировочной пастой. Далее очищаем полость от остатков дентина, струей воздуха и воды. После того, как полость зуба подготовлена, приступаем к установке пломбы. Выполняем обязательное отравление полостью с помощью 37% раствора ортофосфорной кислоты. Подобная обработка увеличивает площадь участка полости зуба, который контактирует с композитным материалом. Раствор удаляет посторонние элементы неорганической природы, создавая идеальную сцепку с композитным материалом. Оставляем протравку на 30 секунд и тщательно смываем и сушим. Далее наносим бонд и распределяем его по всей поверхности кариозной полости. Это связующее звено между стенками зуба и пломбой. После нанесения компонентов от гезинной системы просушиваем поверхность слабой струей воздуха. Засвечиваем бонд полимеризационной лампой. После этого послойно вносим композитный пломбировочный материал. Каждую порцию материала засвечиваем полимеризационной лампой в течение 10 секунд. Каждую порцию тщательно конденсируем и притираем к стенкам зуба.
Убираем излишки пломбировочного материала бором. В завершении проводим шлифовку пломбы шлифовальным диском и резинкой. Полируем пломбу щеточкой с абразивной пастой. От успешного проведения данного этапа лечения зависит уровень комфорта пациента при смыкании челюстей. В идеале не должно возникать ощущение, что в зубе есть что-то инородное. Ломба должна полностью сливаться с зубом. Чем лучше выполнена шлифовка, тем меньше зубного налета будет скапливаться на запломбированном зубе. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал. Мы публикуем много полезных видео по стоматологии.